Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo, Cornelio Merlin Cruz, gerente y director general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con nuestro espacio de SMC Noticias México y Radio Superación. Un saludo a nuestros corresponsales, allá a Juan Pablo Peralta en Buenos Aires, Argentina, a Daniel Olivio en Mar de Plata, por supuesto a Daniel Itzán en el norte de Mar de Plata, a Multimedios Noxanta en Ciudad Salta y por supuesto a Celeste Andino allí en Honduras, en XHCTV en Tegucigalpa, Honduras y por supuesto también a Venezuela, ahí a nuestro amigo Ángel Infante en Venezuela. Yo hoy estoy acá en mi hermosa capital de Oaxaca, donde desafortunadamente a veces tengo muy poco tiempo de, de mantenerme aquí en la capital por mi trabajo en la Ciudad de México, pero hoy estamos acá porque, porque me interesó mucho platicar, aparte de con una gran amiga personal, una amiga de corporativo, de un trabajo que está realizando excelente, que a veces hay la sensación como que no hacen nada, pero no sabe usted todo lo que hacen, a pesar a veces de limitación de recursos en todos los aspectos. Yo me encuentro acá, seguramente ya ustedes están viendo al fondo, que estamos en la unidad básica de rehabilitación del de municipio de Oaxaca de Juárez, y aquí está mi querida y gran amiga, además de una mujer muy hermosa, Gracias. hay talento, hay capacidad, hay profesionalismo, y sobre todo, hay mucho corazón, ¿eh? Aquí estoy con Rocío Echaire, espero que no me equivoque, ya te apellido. Este, no, es así, está ¿no? perfecto, Merlín Echaire, está bien. Echaire, sí. perfecto, ok. Rocío, hablar de las cuestiones de rehabilitación, eh, te lo dice un servidor que, pues bueno, hace muchos años tuve que andar prácticamente casi como un año en silla de ruedas, aprendí a manejar la silla de ruedas, y, este, y pues bueno, el, el proceso de rehabilitación es importantísimo, Atender a las personas con discapacidad es otro detalle también importante. Y bueno, en una ciudad como Oaxaca, donde desafortunadamente desde hace mucho tiempo sigue existiendo esa situación de como que no darle la, la, pues la atención correcta a las personas con discapacidad, por ejemplo, en los accesos, en muchas cosas, sí. Pero ahí poco se ha trabajado también sobre lo que hace un trabajo de un centro de rehabilitación, una unidad de rehabilitación, ¿sí? Así es. En ese espacio, por eso hoy, hoy me atreví, hoy que llegué a mi estado, este Rocío, desde hoy en la mañanita, con un poquito de... Hoy no, hoy no hizo mucho frío, pero bueno, <risa> dijo, voy a ver a mi amiga Rocío, que está, a ver qué está, está realizando, y por eso, ahora sí, te caí de sorpresa. Qué bueno, Vengo qué acá, bueno. Y bueno... Acompañado de nuestra asistente ahí, Yadira, que está atrás de cámaras. Hola, Yadira, bienvenida. Y este y pues bueno, quiero que me platiques qué, qué, cómo va trabajando aquí la unidad básica de rehabilitación. Pues qué gusto recibirte, recibirlos, Merlín, y gracias por la oportunidad y qué bueno que te das estos tiempos y estos espacios para que la ciudadanía nos conozca, ¿no? A nombre de nuestra maestra Bernarda, eh, nuestra presidenta del DIF Honorario Municipal, les doy la más cordial bienvenida y también es nuestra directora del DIF, Montserrat Pacheco. Este, y no sabes qué gusto me da que tú, que fuiste una persona que necesitó este servicio. La maestra, su prioridad es la familia y servirles un placer. Entonces, con el corazón en la mano, como dices tú, este centro se abrió, se rehabilitó, 
después de la pandemia porque estaba cerrado sí, claro. y no sabes pues las personas qué necesidad tienen de estos servicios y con el corazón en la mano tenemos abiertas estas puertas. Indiscutiblemente Rocío y yo me voy a tomar la libertad de decirle a Yadira que nos dé seguimiento eh, en este espacio que estoy platicando con Rocío porque sí me gustaría Rocío que nos fueras mostrando eh, hacer y te, y, y te comprometo públicamente a que no sea la primera ocasión en que, en que me recibas, sino que lo hagamos una, dos y tres y cinco veces las que tú consideres, porque es muy importante darle a conocer a, a la ciudadanía. Y sobre todo, fíjate que yo he tenido una situación desde hace varios años en la cual, pues bueno, eh, he trabajado en Costa Rica, en Colombia, eh, en España, y no sabes qué interés se le da a otros países el trabajo de la, la rehabilitación. Y en nuestro país, pues a veces, no quiero tocar ese tema porque voy a... Pero sobre todo, es muy importante que le demos a conocer a la ciudadanía lo que hace, lo que puede encontrar y la disponibilidad que se tiene, porque eso es muy importante. Así es de que si tú me sí, permites, Rocío, con mucho gusto. Me, vamos a conocer rápidamente algunas de las secciones y de allí vamos haciendo otro y otro y otro programa, si quieres, especializado en cada unidad. Ay, perfecto, ¿No? Merlin. Ves? Y de verdad, como dices tú, que no sea la primera vez que vienes porque tenemos mucho y mucho que ofrecer y el DIF municipal de verdad no sabes lo que ha trabajado para poder dar este servicio y darnos a conocer y lo que queremos es que verdaderamente la ciudadanía este, tenga todo este tipo de terapias. Así como viste ahorita, tenemos el servicio de transporte sí, es lo que los viendo, viernes. Sí. La maestra muy empeñada en dar ese servicio a las personas que no pueden llegar o no las pueden traer sus familiares. Tenemos este tipo de, de transporte los viernes y vamos por las personas que para que puedan llegar y tomar sus terapias. Entonces, este es uno de los principales servicios que tenemos para, para la ciudadanía. Excelente. Nos pues vayamos, Rocío. Pues adelante, Yo le pido claro a, que a sí. Yadira que nos siga y, y ya nos vas mostrando. Gente, ahorita está haciendo airecito acá, pero muy sabroso, y pues bueno, aquí vamos entrando a precisamente a las instalaciones de esta unidad básica de rehabilitación, y obviamente, ¿no?, como toda, como toda oficina, pues bueno, está el área de recepción, y en donde estoy viendo que, pues hay una recepción muy amable, ¿no?, y sí. sobre todo que lo primero que te encuentras es eso, que es importante, es la visión, la visión, sobre todo lo que estás abajo, y te lo digo, los valores. Acá, y como todos como tú ustedes saben, pues bueno, siempre hacemos movimientos porque eso es lo que nosotros le mostramos a nuestra ciudadanía, de que no le, no le maquillamos nada. Ustedes ven, ustedes ven el trabajo que hacemos eh, tanto en la televisión digital, que no maquillamos nada. Y acá me tomé el atrevimiento, Rocío. Claro, de adelante, esto, para sí, que sí. Lo vean, en la cual ahí están los valores, la solidaridad, el respeto y empatía. Rocío, hay algo muy importante. Siempre vemos a veces esto pero a veces desafortunadamente vemos que no lo aplican. Todo esto, pero sobre todo esto, ¿cómo se está aplicando aquí en la unidad de rehabilitación? Bueno, la verdad, como dices tú, a veces no, no nada más es tenerlo en una pared, sino llevarlo a cabo, ¿no? Y de verdad, el compromiso de nuestra presidenta honoraria del DIF y nuestra directora es verdaderamente llevar a cabo nuestra misión y visión. Y aquí se lleva, tú sabes, Merlín, que en este tipo de sensibilidad con la gente, el corazón se lleva en la mano, ¿no? Definitivo. Entonces, aquí sí estamos con el corazón puesto para, para todos, las, todos para, los servicios. Para todos los servicios. Sí, sí, sí. Excelente. Y este, aprovecho, sí, claro, aquí claro. están los teléfonos. Sí, claro, por supuesto. Por favor, porque agendamos... Damos esa apertura para que la gente pueda, ahora sí que de acuerdo a sus necesidades, agendar su cita, porque tenemos un horario de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, ahora sí es de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Y si llega alguien sin agendar, Rocío, eh, eh, ¿cómo está ahí el movimiento? ¿Tiene que tener por supuesto una, una agenda o, o puede ser atendida en caso que se requiera, vamos a decir? Este, por... De preferencia se les da este, agenda por sus necesidades, pero si llega alguien, por supuesto que es atendido a puertas abiertas, a lo mejor hay un poquito de espera, pero si está un consultorio desocupado, atención primera, no, no se puede cerrar a nada. Indiscutible, sí. qué bueno Rocío. Pues vamos a, a recorrer alguno de tus espacios. Sí, nuestra recepción, que... como ven, con gente muy capacitada, sí, no. chicos muy dispuestos. saludarles, ¿eh? Ellos agendan. Aquí ellos se veo que están trabajando. Sí, <risa> sí este, ellos son nuestros chicos de servicio, muy comprometidos con la ciudadanía y con el municipio también. Entonces es parte del Excelente. equipo. Excelente. ¿Tu nombre? Denis. 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 Alberto. Alberto. Excelente. Pues gusto saludarle, Denis. Parte Alberto. del equipo. No, gracias, Rocío. 
Bien. Mira, Merlín, este es un compromiso que la maestra Bernarda este, puso esta, en esta nueva administración, odontología, porque no existía. Entonces, estamos en el arranque de odontología uh -huh. y tenemos los servicios básicos de odontología con gente muy profesional. Claro. Y pues es nuestro indiscutiblemente nuestro Ustedes año saben perfectamente que siempre por respeto en áreas por ejemplo y trabajos como estos que hacemos siempre omitimos eh, eh, a veces el rostro o, o la persona del paciente no entonces ustedes están viendo que hay una buena atención sobre todo buen equipamiento sí. porque eso es lo más fundamental verdad este así cuestión. es perfecto entonces odontología odontología se atiende todo lo que es básico hacemos este jornadas en las escuelas también para detección de caries, es todo lo necesario Excelente. con muy buenos trabajos se, se realizan. Ah, qué bueno, sí. Tú me dices, sí, aquí otra parte. Adelante, nos por vamos. favor. Aquí tenemos el área de enfermería, uh -huh. uno de los chicos con mejores promedios que nos dan nuestro su no servicio. Sí. sí. Pues saludarle, ¿cómo se llama? Yo, yo. Giovanni, ahí está Giovanni. Giovanni, ustedes, ¿cuál es su función? Cuando llega, entra un paciente, este, se pasa para acá. Así es, pues nosotros le preguntamos los signos vitales y eh, tiene algún padecimiento como diabetes, hipertensión, etcétera, nosotros lo, lo anotamos, eh, tomamos un soma, somatometría, eh, los pesamos, los medimos y ya ingresamos con ellos al doctor. Hay algo muy interesante, Giovanni, y yo me tomo el atrevimiento, Rocío, yo siempre le digo a nuestro público, tu servidor Merlín, que lleva 43 años en este asunto, siempre les he dicho, hablemosles en mexicano porque a veces palabras técnicas uh -huh. no le entienden. Eso que me acabas de decir... ¿Cómo me dijiste? ¿Y somatometría? Somatometría. Somatometría. Uh -huh. Coméntale a nuestra ciudadanía, ¿qué es la somatometría? Ok, eh, en términos mexicanos. Sí, en eh, términos mexicanos. Eh, pues es el peso del paciente, la, la estatura, la talla, eso es lo que nosotros medimos. Es, eso es lo interesante, Rocío, porque luego, por ejemplo, alguien que escucha no y dice, no, pues es que llega uno y me van a hacer la... ¿sí? No, pues quién sabe qué será, ¿no? Pues mejor sí. ni voy. Mientras que sí ya saben de qué se trata, no, hombre, pues indiscutiblemente, ¿no? Muchísimas gracias, Giovanni. Sí, gracias. Bueno, este, Merlin, este es para, este es un filtro muy importante porque independientemente que se da este servicio a las personas que vienen aquí a, a la unidad, también cualquier persona que necesite saber su glucosa, su presión, este, lo que sea, se, se atiende. No ah, nada más sí. es para el servicio de la unidad, sino público en general. Público en general. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Entonces, okay. también Excelente. tenemos ese servicio. Hombre, muchísimas gracias. Gracias, Giovanni. Una labor sensacional. El municipio de Veras, la maestra, nuestra presidenta honoraria, la maestra Bernarda, ha trabajado al mil con nuestra directora porque se rehabilitó totalmente. Ah, sí. Paredes, pisos, este, tratamos de reconstruir todo, si rescatar no dices, todo. Ni me hubiera imaginado. ¿eh? Muerto todo, estos murales, estas pinturas, todo esto es nuevo. Perfecto. Nuevo, se, se trabajó muchísimo precisamente para que nos ayudes tú este, claro. a dar a conocer esta unidad pues, y todos pues, los servicios. Sí, claro que sí, como no. Tú me dices hacia dónde seguir. Sí, mira, tenemos la terapia ocupacional uh -huh. y la estimulación temprana, que también es uno de los nuevos objetivos que tenemos trazados Ajá. y el compromiso con la ciudadanía. Uh -huh. Entonces aquí, por ejemplo, ahorita estamos trabajando. Aquí está nuestra terapista. Ah, mira, excelente. Muy bien. Hola. 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 Sí. Este, ¿Qué estás trabajando? Estamos ¿Casi trabajando de? con visión y control visomotriz. En la condición, ese vínculo que él hace con los colores. O identificar si está completa o sea del mismo color. A ver, te voy a hacer repetir, déjame acercarme contigo, para que sí te capta el, el micrófono, pero de todos modos es mejor sí, que nuestro, nuestro auditorio te conozca. A ver, ¿qué es lo que estás realizando? Bueno, en este caso, Ari tiene un diagnóstico de, de este, síndrome de Down. Sí. En este caso, ellos tienen alteraciones, tanto cognitivas, tanto control motor, tanto visomotriz. En este caso, estoy trabajando con él la cognición por medio de los colores, para que él logre vincular color con color. Uh -huh. En su caso, rojo con rojo, naranja con naranja pero al igual para que él aprenda a controlar su mano con la visión. Es decir, agarramos la pieza, la vinculamos a ver ahí, atornillamos uno. Hazlo, hazlo. ¿Ten? Excelente. ¿Qué tiempo lleva? Está chiviado. Uh, 
ya llevamos como un mes con él. Entonces, no digo, sí. para hacer un mes, imagínate, yo los avances que estoy viendo, porque un poco, conozco un poquito de este asunto, sí. no más para un mes, es un avance sensacional, ¿eh? Mira, ¿eh? se Ya se chivió. Excelente, Joana. No, pero, pero pues ya, ya vendremos, Rocío, a, a, a platicar más ampliamente claro. para que manejemos área por área, porque esta, esta área es importantísima. Importantísima, Rocío. Merlín, y como ves, trabaja manos, te está trabajando pies. Claro. Entonces, es todo, nada más que, y tú sabes que en un mes es ganarse la confianza de su terapista, adaptarse Uy, al medio, no. pero tenemos material y la verdad... Pues muchas ganas y muchas fuerzas para, para sacar esto. También tenemos esta área de estimulación temprana Ajá. y para la terapia ocupacional, que tú sabes que es bastante dilatada, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, pero pues tenemos, te digo, este darnos a conocer, que conozcan que tenemos todas estas claro. oportunidades y aparte nuestros chicos que están muy capacitados y con muchísima disposición. Entonces hay que aprovechar no, ya, todo ya lo, lo vi, que lo el municipio nos está ofreciendo. No, ya lo vi, ya lo vi. Mecanoterapia. A ver, este, Rocío, para decirle a nuestro, a, a, a nuestro auditorio, ¿qué es la mecanoterapia? Este, bueno, aquí está el licenciado Giovanni. Ah, muy bien, Giovanni, por Mucho gusto. Merlín, ah, este... Es un, nuestro licenciado encargado de, de estas dos áreas y el mejor para decirle y explicarle. Le decía yo, Giovanni, porque siempre a nuestro auditorio y la, sobre todo la ciudadanía, eh, siempre les he dicho que les hablo en mexicano. ¿no? Entonces, pues digo, ven mecanoterapia y dice, bueno, ¿y eso para qué sirve, no? Claro. Sí, indiscutiblemente. Entonces, sí me gustaría, Giovanni, que le explicaras a nuestra ciudadanía qué es la mecanoterapia y bueno el funcionamiento de esta parte. Claro que sí. Merlín, por favor, pasa para pasar? que... Sí, claro. Para que vean que es parte del funcionamiento, ¿no? Claro. La mecanoterapia, eh, como parte de la psicoterapia, son técnicas en ejercicio en donde nos ayudamos con eh, equipo funcional como las barras paralelas, eh, equipo de, de, como la, la bicicleta, es equipo también como la caminadora, en que nosotros hacemos ejercicio a los pacientes, empezamos el fortalecimiento para que ellos puedan rehabilitarse completamente. Por ejemplo, alguna, algún padecimiento como algún tipo de desgaste articular, nosotros con base en ejercicio terapéutico y con la ayuda de este tipo de aparatos mecánicos, ayudamos a fortalecer al paciente. Entonces, por eso la mecanoterapia es, es parte fundamental de la fisioterapia, en donde empleamos ejercicio terapéutico para la buena función del paciente. Esta parte que es muy importante, que es la, la rehabilitación, ¿qué problemáticas a veces has enfrentado, Giovanni? Sobre todo en el paciente. Que el paciente, no, y en general, no estamos acostumbrados a hacer ejercicio. Entonces, cuando los pasamos a hacer ejercicio, cuando empe empezamos a hacer el ejercicio de fortalecimiento, pues nos cuesta trabajo, o sea, el, al paciente le cuesta trabajo muchas veces hacer este tipo de, de, de tratamientos, porque... Honestamente y generalmente nosotros queremos que nos quiten el dolor. Claro. Llegamos, eh, ahorita vamos a pasar a otra área donde hacemos esa ma maravilla, pero es lo que quiere, quiere el paciente, quítame el dolor, pero ya no nos estamos acostumbrados a hacer el ejercicio, que es parte fundamental para que con que quitamos el dolor, ya no regrese otra vez ese dolor. Y eso es con el ejercicio. Y yo creo que a veces te has enfrentado, y eso yo creo que es normal, Rocío, porque digo uno como ser humano, ya sabes, ¿no? Tiene todas las fallas del mundo, este, la desesperación, ¿no? Porque lo primero que quieres es que, pues bueno, si ya, si, si, por ejemplo, si, si se te dificulta caminar y, y empiezas otra vez, ah, pues tú ya lo quieres hacer de un día para otro, ¿no? Sí, claro. Y te empieza a desesperar. ¿Hasta dónde has visto pacientes con una desesperación que dices, yo ya no le sigo? No, es muy, muy frecuente, o más frecuente frecuente de lo que nosotros pensamos. Muchos pacientes llegan, los, los citamos 10 sesiones de terapia, las primeras 5 son para quitar el dolor, las otras 5 para hacer el ejercicio y ya no regresan a esas 5. <risa> ya nada más se quedan con 5 sesiones que se les quitamos el dolor y se van, ya no, ya no completan el tratamiento. Y ya en un mes, dos meses regresan porque se regresan. Eso te voy a decir, sí. exactamente sí. te voy a decir. <risa> Seguramente después de un tiempecito ahí vienen de nuevo, ¿no? Así es. Excelente, Entonces, Giovanni, ¿no? Pero, pues ya, eh, como le decía yo aquí a Rocío, ya vendremos a hacer un espacio especial de todo, todo este trabajo, porque de verdad es interesante. 
Muy es interesante. interesante. Vayamos a la, a la otra área que claro. me decías, Joan. Aquí está, ¿qué están haciendo? Esta Joan? parte es eh, tipo de tratamiento de terapia ocupacional. A veces muchos pensamos que la terapia ocupacional es hacerlos a poner ocupaciones, ¿Eh? pero en realidad ah, está no, enfocada no, 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 y encaminada ah, es que a la, cuando vi tu puerta a cerrada pensé integral, que estabas ah, integral el paciente vamos para actividades allá. diarias. Distraer, Por ejemplo, aquí estamos manejando la sí, pinza ¿sí? fina, Mira, que se le conoce. Y aquí me brinco la, para contigo, ya me regreso acá, ¿sale? Problema de motor en la mano, trata de, de generar otra vez movimiento en sus dedos y en ese sentido integrar a sus actividades que antes hacía y ahora no puede hacer por el padecimiento que tiene pero con este tipo de técnicas específicas, sobre todo de que empiece a usar otra vez sus deditos, sus, sus manos, empiece a integrarlas otra vez a sus actividades. Este que hay un detalle, Giovanni, lo que has manejado muy bien, terapia ocupacional. ¿Por qué la palabra ocupacional? ¿Por qué la palabra es muy, muy, buena, muy buena pregunta? Y muchas veces pensamos que, como les dije hace ratito, es para, para tenerlos ocupados, pero no. La, la rehabilitación integral, fisioterapia y terapia ocupacional, va encaminada a generar nuevas actividades o integrarlas a sus actividades pasadas. La ocupacional se encarga de eso, de si el paciente Hola, antes María, no se ocupaba en, no sé, hacer tortillas, por ejemplo, la terapia ocupacional se va a integrar la, o se va a encargar de integrarla nuevamente a esa ocupación que tenía antes, hacer otra vez tortillas después de alguna lesión. Si era pianista, vamos por ejemplo, sí, la terapia ocupacional se va a encargar de, para allá, con base ¿sí? en varias técnicas Ay, sí, de volver a integrar la ocupación que tenía, ser otra vez pianista. Perfecto, excelente, Iván. Ya seguiremos contigo. Y lo que tú dices, Merlín, también este, dejan sus terapias, precisamente porque no estamos acostumbrados a este tipo de ejercicios, pero este es básico realmente, como dice el licenciado, para que vuelvan a sus actividades Indiscut cotidianas. E indiscutible. ¿no? ¿no? Y pues uno de nuestros fuertes es la electroterapia. Al licenciado Nubaí y Giovanni, que son los encargados también de esta área, es una maravilla, Perfecto. es el arte de aquí. Lo que siempre le digo el Nubaí eh, a, a nuestra ciudadanía, ¿Por qué electroterapia? O sea, mira, es que es muy común, inclusive, y no me lo van a dejar eh, negar y llevar. Decimos, no, tú métete una electroterapia y lo primero que te llega a la mente es que te van a electrocutar, ¿no? Sí, sí, sí O sea, sí. que te van a estar metiendo electricidad y dices, no, pues mejor me voy a otro lado, ¿no? Entonces, es importante que les comentes en mexicano, ¿qué es la electroterapia? Bueno, aquí en el área de, de electroterapia prácticamente sucede toda la magia. Desde que pasa con el Giovanni, él nos, lo, no, él nos manda a los pacientes de este lado, que es la electroestimulación. ¿Qué es la electroestimulación? ¿Y para qué ayuda la electroestimulación? Como tú lo dices, pues muchos lo, lo refieren como toquecitos, ¿no? Pero en sí está trabajando a nivel del sistema nervioso para generar lo que es una analgesia, quitar el dolor al paciente, ayudarlo a mejorar. En, en cuanto a sus movimientos, relajar el músculo, ¿no? para todo eso sirve. Y no solamente trabaja en el músculo, sino también trabaja en, todo, en, todo, en todas las áreas, tanto articulaciones, tendones, ¿no? entonces la depresión es bastante amplia. Una labor, una labor verdaderamente, y sobre todo, aunque no lo crean, y a lo mejor no me equivoco, aparte de muchas ganas, paciencia, ¿no? Sí, mucha. ¿verdad? Son unos magos ellos. Definitivamente, sí, ¿no? Sí, Esto mucha es como para agarrar, mira, paciencia, pero de la sí, buena, ¿no? Mucha paciencia, bien, tolerancia. No, o sea, el área es otra de las cuestiones importantes, Rocío, el área que tiene, ¿no? Porque a veces se ha manejado desafortunadamente, y te lo digo porque he recorrido la República, y a veces me he encontrado unidades de rehabilitación en donde, pues dices, pues nada más hay una camita, ¿no? Mm, no, estamos muy, muy completos, con unos combos muy completos todos nuestros nuestros aparatos todos los chicos, entonces la verdad sí estamos muy completos para dar toda la, la atención que se merecen y que necesitan y algo que también estoy viendo y que obviamente me, a mí me da gusto o sea, dentro de mi, de mi trabajo periodístico es ver que, que hay ciudadanos que confían en el trabajo ¿no? y que vienen ¿sí? y que están ¿no? y sobre todo, pues bueno, qué bueno qué bueno Rocío Igual, como digo, ya vendremos a hacer un ¿Sí? espacio especial con, con, con esto, con ustedes, ¿no? Giovanni, rehabilitación física. A lo mejor muchos confundiremos, diremos, bueno, pues ya vimos ahí que le están dando una terapia ocupacional o del otro lado le están rehabilitándose. Bueno, pues si ahí se están rehabilitándose, ahí también, 
¿Y por qué también aquí rehabilitación física? O sea, pues ¿por qué tanta rehabilitación, no? <risa> es la esencia de las unidades básicas de rehabilitación que está a cargo de la licenciada Rocío. En esta área específica que es rehabilitación física, nosotros hacemos, o en, en mi caso yo, hago la valoración inicial. El, el doctor hace su diagnóstico, le dice qué tiene el paciente, no sé, por ejemplo, tiene un desgaste articular de rodillas, y el doctor lo manda para acá conmigo. Yo hago una valoración física, empiezo a ver cuáles son los detalles físicos que tiene, y yo hago un plan de tratamiento. En ese plan de tratamiento es donde involucro, ah, necesita electroterapia para quitar el dolor. O, por ejemplo, necesita electroterapia para estimular los músculos. Pero yo ya en una exploración física amplia voy determinando qué tratamiento se necesita. Uh -huh. A lo mejor el paciente no viene con dolor, pero sí con mucha debilidad. Bueno, entonces no lo paso a electroterapia, lo paso directamente al ejercicio. Hacer fortalecimiento para, para, para crear eso. Es una rehabilitación integral. O, por ejemplo, el paciente a lo mejor no viene con dolor, viene con limitación, pero necesita terapia ocupacional. Entonces yo lo refiero al área de terapia ocupacional para que los empiecen a integrar. Las Ahora sí. Decimos, tú eres el primer filtro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú eres el primer filtro y tú eres el que dice, se va para allá, se va para acá, se va para acá, ¿no? Es. O sea, es que eso es lo importante que ustedes conozcan, eh, amigos, amigas, de que como todo es un, como toda maquinaria, ¿no? Es un engranaje, ¿sí? Así es. Todo tiene un porqué y por dónde se empieza, ¿no? Y precisamente, pues muchos, como les decía yo en un inicio, ¿no? Pues, pues ya vimos allá, ya, pues en todos lados se están rehabilitando, entonces, ¿qué cosa rehabilitan, no? Claro. Y es precisamente eso, la rehabilitación física, que es el primer filtro, y de acá tú dices hacia dónde requiere la atención. Así es. Perfecto. Así es, y te reitero lo que dice el licenciado Giovanni, de verdad no es nada más llega el paciente y va a la terapia, no. Pasan muchos filtros, él decide a dónde se va, cuántas terapias son, o sea, todo está muy estudiado, muy planeado, son verdaderamente este, unos personajes muy estudiados, también pasan por un doctor, y este, pero todo está muy, muy planeado no. para no lastimar al paciente y darle, pues, lo de primera, su rehabilitación. Excelente. Muchísimas gracias, no, gracias. ¿No? Continuamos acá en este recorrido que estamos haciendo aquí en la unidad básica. Tú dirás, Rocío. Bueno, aquí este, les presento el departamento de psicología. Y Muchas nuestra, gracias. Muy buenos días. Y nuestra licenciada, nuestro licenciado Isaac es el psicólogo. Nuestra licenciada Mariana, psicopedagoga, que también este, quiero aprovechar para decirles que tenemos el servicio nuevo de pedago pedagogía, de terapia de lenguaje. Y este, que deberíamos aprovechar toditita esta ayuda porque claro. es nuevo. Entonces claro. estamos en, en pañales, pero aquí con la licenciada, bueno, una maravilla, tiene mucha consulta y la voy a dejar hablar a ella del tema para que a ver, de verdad es, es que sepan. Es interesante, yo que Rocío. Psicopedagoga. Para muchos han de decir, bueno, ¿y qué hace, no? O sea, la pedagogía la relaciona luego, obviamente, con la cuestión de la enseñanza, ¿no? Sí. Eh, pero esto de, 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 de la cuestión que haces, las terapias de lenguaje y muchas otras cosas más, de manera muy resumida, porque ya también a tener la oportunidad de que platiquemos contigo muy ampliamente sí. para que lo demos a conocer, pero de manera resumida, ¿cuál es tu labor que, en todo este concepto de, de, de la, eh, la cuestión de la, de la como psicopedagoga? Ok, mira, yo me centro en sí en las dificultades del aprendizaje y en las necesidades educativas de la persona. Necesidades pueden ser tanto temporales como permanentes. Entonces, las temporales son las que se centran en el aprendizaje. Llámese dislexia, llámese TDAH, que ahora hay muchísimo el déficit de atención y tal. Y ya permanentes tendría que ver con alguna discapacidad o alguna condición que la persona va a tener durante toda su vida, ¿no? Entonces, en sí, mi trabajo es ofrecerle o adaptaciones o herramientas o métodos que favorezcan su desarrollo y su aprendizaje. Entonces, eso en sí, en un resumen muy en general. En un resumen muy general. Es eso. Y en esto también, como yo sigo, ya sabes, o sea, no, yo sigo diciéndoles que tenemos que hablarles en mexicana. Explícales la cuestión, eso que me acaba de decir, la dislexia ¿Sí? y, y sobre todo el famoso TDAH, para que nuestra ciudadanía sepa, porque puede decir, bueno, este, y, 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 ¿y qué es eso? ¿Cómo lo llevo, no? Ok, mira, la dislexia en general son problemas en la lectoescritura, entonces es cuando las personas tal vez confunden entre las letras, muy sí, comúnmente es que confunden entre la B y la P, que se parecen, pero nada más es el movimiento de la letra. 
Entonces es problemas en la lectoescritura y el TDAH, que es el que ahora es tan común y todos este, diagnostican a los niños con TDAH, que es eh, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, si el niño es muy que quiere hacer todo, que siempre está parado, que tal, muchas veces tal vez malinterpretan, pero tienen que ir juntos. O sea, que si el niño no se concentra y no puede estar quieto, puede ser señal de TDAH, pero lo ideal es brindar unas herramientas y métodos que favorezcan esto y no precisamente lo que hacen mal muchas veces es que los medican para que estén más tranquilos, ¿no? Pero bueno, Perfecto. Es. Qué interesante es, qué interesante es, y ustedes lo acaban de escuchar con mi hija, ¿tú nombre completo? Mariana Martínez Ramírez. Ustedes lo acaban de escuchar con Mariana, ¿sí? Qué interesante es, y a lo mejor muchos no lo sabemos, su servidor, ¿sí? Ya, que lleva un buen rato en este medio y que he recorrido pues, toda, prácticamente toda la República y fuera de esta República, pues a veces no conocemos esto precisamente, ¿no? Y en esto que acabas de, de decir, Mariana, de, de la hiperactividad de los niños, hay muchos niños que suben, bajan, van, se paran, y, único, y uno a veces comete el error como para decir, ese chamaco es muy guerrito, ¿no? Y en realidad no sabe uno que sí requiere, no porque esté enfermo, ¿eh? sino que requiere una atención para precisamente saber por dónde vamos a educarlo, por dónde lo tenemos que llevar y, y cuál es el camino correcto, ¿no? Qué interesante, Mariana. Ya platicaremos contigo también en algo muy especial para que le expliques a nuestro auditorio, sí, sí. Porque ha de haber muchas familias en esta entidad oaxaqueña y sobre todo en, este, en esta ciudad de que a lo mejor están pasando por ello y pues aquí está un lugar, ¿no? Así es de que aprovechen a Mariana antes que se vaya, porque por ahí me dijeron que se va para Europa. Y hoy voy a platicar con, con, con nuestro amigo, tú eres psicólogo, ¿verdad? Sí. O sea, tú eres el que atiende a los locos. Voy a pasarme por acá. ¿Sabe por qué les dije eso? Porque igual, andamos en lo mismo dentro de, de, dentro de, de nuestra sociedad mexicana, en de que, escuchamos, necesitas un psicólogo, ¿y por qué si no estoy loco? no. Hay cosas que en realidad a veces tenemos que decirles a todos ustedes y para eso estamos los medios de comunicación. ¿Tu nombre completo? Isaías Quiroz Hernández. A ver, Isaías, coméntale a nuestro auditorio, a nuestros televidentes digitales, que hoy, como decimos, gracias a la tecnología, Rocío, nos ven en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es tu labor acá en la unidad de rehabilitación? Bueno, la labor principal del área de psicología aquí es brindar un acompañamiento psicológico principalmente a las personas que están recibiendo algún proceso de rehabilitación por alguna situación, ya sea un accidente, la adquisición de una discapacidad. Nosotros eh, durante este proceso pues vamos monitoreando ya que pueden darse algunas situaciones como cambios de humor, ¿no? cambio del estilo de vida y pues pueden repercutir de manera eh, significativa para eh, la calidad de vida de la persona. A su vez también podemos este, atender a personas que pueden estar pasando por procesos de duelo, eh, de vez en cuando llegan personas que buscan algún tipo de terapia de pareja. Entonces básicamente estoy monitoreando eh, cuestiones como estado de ánimo, eh, comportamientos, conductas y básicamente es brindar el mejor servicio para mejorar su calidad de vida. Indiscutible, interesante, Rocío. Y aquí nada más cierro porque también vamos a platicar con él, ¿eh? vamos a platicar con él en un, en un programa especial. Ustedes acabaron de escucharle a él esa palabra de duelo. El duelo, y si no me equivoco... Isaías, ¿me dijiste? Eso es. Eh, qué bárbaro, eh, sí me acuerdo todavía. Porque como ya, ya me llevo yo de cuadernos con el alemán, pues a veces se me va, ¿no? El avión. Este, como decía Isaías, la, la palabra duelo no nada más es cuando perdemos a una persona, a un ser querido, un amigo, en fin, ¿no? Sino, yo también he escuchado la palabra duelo, inclusive también en las relaciones de pareja. Cuando, cuando te deja la novia o te deja el novio, hay un espacio de duelo, ¿no? ¿Estoy bien o estoy equivocado? Sí, así es. De hecho, duelo refiere directamente a la pérdida de algo, a la sensación de pérdida de algo. Como bien dice, puede ser desde el fallecimiento de una persona, una mascota, o el romper lazos, ya sea con algún familiar, con alguna pareja. Yo ahorita ando de duelo, porque no sabe, usted tiene como cuatro días que no me como una paleta popeye. Eso nada más es el chascarrillo del programa, ¿eh? Rocío, por, muchísimas gracias, Isaías. Mariana, muchas gracias, estamos, ¿no? Continuamos, pues, por favor, pues, yo le digo a, a nuestra... Pues aquí es un filtro muy importante y un acompañamiento, como dicen nuestros este, psicólogos y nuestra pedagoga, que tenemos muy completo 
todo este equipo de trabajo, tenemos todo el material también para los chiquitines y todo, entonces también es parte de que sepan y aprovechen todo este acompañamiento que tenemos importantísimo en la vida del día a día. Definitivamente, Rocío. Tú me dices si continuamos a algún otro lado. Gracias. Ok, estamos llegando aquí al consultorio médico y bueno, Rocío, tú nos dirás ¿Sí? qué, qué procedemos por acá. Bueno, ¿no? este, este es un filtro muy importante porque también tenemos a nuestro doctor especialista, ustedes ya van a tener este, la oportunidad de platicar con él, este, pasan con él y de aquí también se deriva a la consulta para que no sean lastimados, para que puedan ser observados y ver qué tipo de lesión tienen, entonces... Él, él es parte básica, indispensable para seguir los tratamientos y él da por terminado el tratamiento una vez que de allá atrás nos dicen que ya terminó, él da de alta al paciente, ve si de verdad ya o no sea, necesita otra terapia. Decir que esta es la parte final ¿Sí? del trabajo. Principal y final. Ajá. ¿No? De, del trabajo. Pues, Porque él también tiene que checar si el paciente está en adecuado si es de presión alta, este, qué tipo de terapia lleva, porque todo eso, este, no, perdín sí, es importantísimo. Claro, por o sea, ellos con una, a lo mejor con los aparatos que tenemos allá atrás, le puede subir la presión, le puede bajar el azúcar, o sea, entonces él tiene que estar súper informado qué puede pasar allá atrás, ¿no? Caray. Entonces estamos muy, es, no, un, es no, un eje hermoso, es un eje hermoso. No sé si Pasen, claro que sí. Gracias. Con permiso, señora. Con permiso, buen día, buen día. Bueno, aquí en nuestra área médica, aquí la señora nos permite entrar a la consulta, este, el doctor José Luis Trejo. Doctor, por favor. Pues saludarle, doctor. Comentaba yo con, con Rocío la importancia de todo este trabajo que están realizando aquí en la, en la unidad. Y pues bueno, le decía yo, eh, muchos ven, la gran mayoría de, de la ciudadanía, pues vemos, estamos acostumbrados a que dices un consultorio médico. Ah, bueno, pues el doctor, ¿no? Uh -huh. O sea, pues sí, mucho gusto, ¿no? El doctor, a ver qué, qué me receta. Pero en, un, en, un, en una unidad de rehabilitación, ¿cuál importancia es el trabajo del consultorio médico? Este, doctor? Sí, bueno, de entrada es evaluar el grado de función que tiene el paciente de acuerdo a la patología por la que ellos hoy él venga a la consulta, desde la cabeza hasta los pies. A cualquier afección puede este, impedir el movimiento de alguna extremidad por lo cual pierde función nuestro paciente. Entonces, mi función o la función del área médica es eh, determinar ese grado de afección de, de, en la función del paciente. Y, pues bueno, comentaba yo también con Rocío de que pues ya es como, también como la parte final después de todas las rehabilitaciones que, que requieren, ya usted analiza, ve y dice, bueno, mucho gusto, ya te puedes ir, ¿no? <risa> o sabes que todavía, todavía no te falta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto de, vamos a decir, de cuestión de trabajo cuesta al doctor Trejo revisar bien todo esto y decir, ¿sabes qué? Ahora sí ya estás bueno otra vez para sí. seguirle. Costar trabajo no, pero sí se requiere un tiempo adecuado, una, una valoración adecuada. ¿no? Este, no es de que ah, ya veo que ya caminó, vámonos, no. Uso un, si me permite, claro. uso un goniómetro donde yo mido los arcos de movimiento del paciente. Entonces, un ejemplo, la paciente llega por primera vez a consulta y tenía un arco de movimiento de 80 grados. Entonces yo le explico, ¿sabe qué? El objetivo de la terapia, 5, 10, 20 sesiones, o a veces lo manejamos por meses, uh -huh. es de 80, llegar a 130. Entonces, eso es en lo que me enfoco en la parte final, por así decirlo, ya que terminó todo su ciclo de terapias, evaluar si se logró ese objetivo. No, hombre, fíjese, ¿qué, ¿qué cosas conocemos, Rocío? Te digo que somos muy completos. No, es que indiscutiblemente, imagínate. Y, 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 y yo siempre, como, como Cornelio Merlín lo ha dicho desde hace 43 años en el medio, Cornelio Merlín siempre ha dicho las cosas como son, pese a la quien le pese, le duela, a quien le duela, le raspa, a quien le raspe. Y lo demás no lo digo porque no se puede decir, ¿no? Y, este, y por eso llevo días atentados en este asunto de tu vida. Es la primera vez que conozco esto. Te lo juro, doctor, ¿eh? Y no me da pena, ¿eh? Sí, ya, ya voy cerquita de los 80 años de edad y, este, y es la primera vez que yo conozco esto. Esto nos funciona a todos los seres humanos. ¿Sí? ¿Cómo es la medida correcta para mover tus músculos o tus huesos? No sé, tú dime. Es para las articulaciones. Ajá. Un ejemplo, ¿se puede hacer un poquito más para adelante, señora Rebeca? Me va a servir para medir los grados de extensión Ajá. y de flexión, en este caso de la rodilla. Yo lo que hago... Entonces, coloco la pierna de mi paciente, checo que sí esté, sí esté a 90 grados, entonces yo aquí en el goniómetro, checo que esté en 90 grados, localizo la apófisis aquí de la tibia de mi paciente, 
y coloco el goniómetro. Así de entrada ya veo que sí logra los 90 grados. Hay pacientes que la afección de rodillas o gonartrosis no permite eso. Un ejemplo, queda la pierna como a esta altura, ya uh -huh. no la puede flexionar más. Uh -huh. Entonces ya le pido al paciente que extienda, que patee uh -huh. hasta donde llegue su pierna. Uh -huh. Y entonces yo nada más ya muevo el goniómetro y ya puedo ver que su extensión de pierna queda en 20 grados. Está limitado. Debería llegar casi a cero. Eso, así es como ¿Y funciona. ¿Y eso qué es lo que te da a ti médicamente que requiere? Andar de acuerdo al resultado, al grado. Yo le puedo decir el tipo de gonartrosis que tiene, grado 1, 2, 3. Y con eso yo le puedo decir si la requiero algún estudio, una radiografía, una resonancia magnética, si la terapia física es suficiente para recuperar lo que le falta de extensión o si requiere valoración ya por un traumatólogo para una probable cirugía, ya sea de prótesis o... Qué, qué, qué cuán interesante. Y bueno, cierro con esto porque ya también vendré a platicar con el doctor claro muy sí. ampliamente. Digo, hasta a mí me va a servir, ¿no? Claro. Porque a veces como que siento que ya no está la medida. Me <risa> este... Acabas de decir una palabra y como le digo, siempre hablemos de ese mexicano, lo repito sí. una y otra vez. La que dijiste, la gonartrosis. 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 Mm -hmm. Eso, explíqueles qué ah, es. Sí. La gonartrosis es la artrosis de la rodilla. ¿Qué es esto? Es la degeneración del cartílago articular. Nuestros huesos, la cabeza del fémur, la cabeza de la tibia y la rótula tienen cartílago. que Es como un colchoncito. El cartílago del fémur choca con el de la tibia para que no duele y eso a, to a todos nos va a pasar se va desgastando por nuestras diferentes wow. actividades hasta que ya no hay cartílago eso es como tal la gonartrosis la degeneración, la pérdida de ese cartílago Perfecto. cuán interesante es todo esto que les estamos eh, mostrando porque vuelvo a repetirlo muchos conoceremos una unidad básica de rehabilitación y lo único que decimos es así ah, es que ahí rehabilitan ¿no? y punto se acabó pero no sabes todo lo que hay doctor un placer saludarle y aquí estaremos dándole guerra al doctor Trejo me, para platicar. Merlin, permíteme también comentarte que aparte no es un médico general, él tiene una especialidad, o sea, el DIV municipal está muy equipado, este, entonces él tiene una especialidad y también dan el servicio de que no nada más pueden venir a algo de rehabilitación, él da el servicio desde un dolor de cabeza, dolor de estómago, entonces atiende a todo el público en general. Hombre, excelente. Es, estamos capacitados para las radiografías, también se atiende lo de pie plano, entonces son muchos los servicios, pero como dices tú, ya vendrás especialmente a las entrevistas sí, es personales. Sí, es importante darle a conocer a cada quien las especialidades, sí. ¿no? Ahorita estamos haciendo nada más un paseíto rápido. Gracias, doctor. Muchísimas sí, gracias. gracias. Como, como paciente, un excelente ¿cómo, trato. ¿Cómo, cómo pues yo he andado? Me dijeron, de aquí para allá. Pero el trato que dan aquí es muy amable, muy excelente, muy eficaz. Porque dijeran, he oído a otros doctores y como él lo acaba de decir, ¿no? No me habían hecho tanto preguntas, tanto movimiento en los pies y todo eso, como él lo está haciendo ahorita, como lo están sí. haciendo ahorita hasta con los que allá no se dice. Pues, sí, porque a veces sucede, ¿no? Sí, sí, sí sucede lo clásico, digo, y a lo mejor me voy hasta más arribita, pero a veces hay, digo, con el respeto para cada, cada profesión, pero a veces, ah, sí, es que está usted mal de la rodilla no, y se nada, acabó, ¿no? Nada más está sentada ahí que está haciendo y está escribiendo, ¿no? Y aquí no, porque él, me, él está viendo que es, hasta como dice, ¿no? Está midiendo y todo eso y pues eso yo no, no lo había visto no en ningún otro lugar. Y eso da confianza, ¿no? Claro que sí. Y también eso ocurre. Y sobre todo el trato que tienen aquí desde la licenciada que el doctor. Gracias. Y los ayudantes que le ayudan. Los terapeutas. terapeutas muy buenos como le digo, buen trato, pues, no, porque luego dicen, como te ven, te tratan, ¿no? Así como me vean, me tratan muy bien. <risa> gracias, señora, muy Le agradecemos amable. Mucho. Gracias. Sí, con permiso, ¿eh? Muchas permiso, gracias, gracias, señora, muy amable. Tú me dices, ¿a dónde más Rocío? Este, aquí, este, bueno, Merlín, este, tenemos también el departamento de nutrición, Ajá. nada más que justo hoy este, fueron a un congreso las claro, chicas, claro. pero también completamos todo el servicio con nutrición, porque tú sabes que el peso también es mal para Hombre, rodillas, para articulaciones. Supuesto, eso es Entonces, fundamental. todo va ahora sí que equipado en esta unidad. 
no nos saltamos ningún orden, todo vamos en, de la mano y enlazamos todo para que nuestro paciente salga de aquí al 100% bien. Pues fíjate, Rocío, que eh, yo me voy muy congratulado del trabajo que está haciendo aquí la unidad de, de rehabilitación y yo me tomo nuevamente el atrevimiento de comprometerte a que cerremos esta plática tan amena que espero que como te decía, yo no sea la primera, sino claro. la primera de muchas más, no sea la primera ni la última, sino la primera de muchas, en que cerremos esto si tienes la posibilidad de que presentemos a tu personal ah, el, sí. y, pues bueno, la ciudadanía conozca que aquí hay confianza, hay trabajo y sobre todo lo que vimos en un inicio. Esa misión, esa visión, todos los valores, aquí sí se están trabajando. Tú me dices sí. si lo hacemos. Claro que sí, me daría muchísimo gusto presentarte a mi equipo. Ok, perfecto. Pues estamos... Eh, Finalizando esta primera, ahora sí que esta primera incursión que hemos hecho aquí en la unidad básica de rehabilitación, como ustedes lo están viendo, la unidad básica de rehabilitación del de, eh, sistema DIF del de municipio de Oaxaca de Juárez, en el cual pues hemos tenido el, el orgullo, el honor y sobre todo la alegría de platicar con la licenciada Rocío. Y aquí están viendo ustedes a, a, a el equipo, el equipo de trabajo que tiene esta unidad de rehabilitación el famoso VR. Muchos han de haber escuchado esa palabra, ¿no? El VR y a veces no saben ni de qué se trata, pero por eso es que es la primera ocasión de algunas otras que estaremos dando guerra por acá, siempre y cuando, pues bueno, el gran arquitecto del universo me permita seguir continuando en este camino. Y yo les voy a ceder el micrófono a cada uno de ellos para que les vayan dando su nombre, su cargo y pues eh, le manden saludos a quienes ustedes quieran, ¿no? Le manden saludos a, a la ciudadanía, al novio, a la novia, a este, y a todo lo demás que quieran darle saludos. Ok, ya te paso el, el micrófono. No, gracias. Eh, mi nombre es eh, Giovanni López Giles, soy licenciado en terapia física. Soy el jefe de, del área de rehabilitación física aquí de la unidad básica de rehabilitación. Y yo los invito a que vengan a conocer esta unidad. Los precios son sumamente accesibles, tenemos servicios muy completos y en realidad es una rehabilitación integral. Así que vengan de, a, a conocernos y sobre todo a, a conocer la, los tratamientos que tenemos para ustedes. Pues bueno, como ya saben, los esperamos con los brazos abiertos. El municipio ha trabajado muchísimo para que ustedes tengan todas estas posibilidades a nombre de nuestra presidenta honoraria, la maestra Bernarda Rivas, y de mi gran equipo que tenemos. Los esperamos aquí en la unidad y ya saben que también son es un una cuota de recuperación muy accesible de 30 pesos. ¿Tu nombre completo el Y Yo estoy encargada de aquí de la unidad de rehabilitación, soy Rocío Chaide, para servirles. Este, buenos días, yo soy el doctor José Luis Torres Trejo, especialista y maestro en salud pública. Eh, los invitamos, como ya dijeron mis compañeros, este gran equipo de trabajo, a acudir a nuestras instalaciones, a consulta general, de odontología, terapia física, ocupacional, estimulación temprana, eh, siempre con los brazos abiertos y con la mejor calidad y atención humana. Hola, muy buenos días, mi nombre es Nubey Miguel Ortiz, soy licenciado en terapia física de, de, este, de la unidad básica de rehabilitación y soy encargado del área de electroestimulación y mecanoterapia. Pues aquí estamos. Eh, a propósito, me vine por acá. Eh, este, no sé si Yadi está, eh, si me veo completito. Pues, digo, a propósito, me vine por acá porque me subí. Porque estaba yo paradito al otro lado y estaba viendo, ¿no? Como que sí me sacan algunos centímetros, ¿no? Entonces dije, no, pues ahora quiero estar más o menos al nivel, ¿no? Así es de que, pues aquí estamos. Esto es precisamente estos es, eh, programas especiales que tenemos en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación que es estos espacios de Entre Amigos, los especiales del de programa Entre Amigos, el cual lo llevamos a ustedes desde 1993. Ahí sigue Entre Amigos y gracias a ustedes por seguirnos. Y, y sobre todo ahora, como lo vuelvo a repetir y lo repetiré constantemente, gracias a la tecnología, hoy nos ven y nos escuchan a través de Radio Superación en todo el mundo. Y pues aquí está quienes integran la Unidad Básica de Rehabilitación. Rocío, muchísimas gracias. Al contrario, Merlín, muchísimas gracias y bienvenidos, ¿eh? muy amables. Es un placer. Ya vendré a darles guerra para que ustedes le sigan explicando a nuestra ciudadanía. Porque habemos muchos ciudadanos que aunque nos digan 20 veces, ¿eh? ¿qué? ¿No? Entonces, ahí estaremos. Muchísimas gracias. 
Gracias a nuestra asistente, precisamente allí a Yadira Cruz Cruz, que ha estado, pero sí. Ya ahorita ya alza un pie y baja el otro, ¿no? Porque ya no creo, no, no es tan fácil esa labor que siempre tenemos atrás de, porque si no hubiera gente atrás de cámara, pues nosotros no estuviéramos con ustedes aquí explicándoles, ¿no? Y llevándoles. Así es de que muchísimas gracias nuevamente, nuestro agradecimiento a mi querido amigo Memo Cárdenas, allá, que aunque él se enoja, pero yo le digo que aparte de mi amigo es mi socio, allá en Nueva York, allá en la Alianza Internacional de Radio. Nuestro saludo cordial ahí, Memo, muchas gracias. Allí en Venezuela, a Ángel Infante, a Honduras, a Celeste Andino, a Buenos Aires, Argentina, allá Juan Pablo Peralta, a Mar de Plata, a Daniel Olivio. En el norte de Mar de Plata, allá a Daniel Ixán, en el 92.2 de FM, donde nos están retransmitiendo en este momento. Y por supuesto también a nuestros amigos de Nox Salta Radio, Nox Salta, en Ciudad Salta, en Argentina. Muchísimas gracias por eh, seguirnos y a nuestro amigo Faisal, Faisal Megne Jr., allá en Sao Paulo, Brasil, donde también tenemos nuestro representante. Y cerramos con nuestro amigo Magir Kurbanov, en Azerbaiyán, allí donde tenemos nuestra representación de SMC Noticias México. Nos estamos bien, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, para todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, la Crucecita, Bahías de Guadalupe, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com o comunícate con nosotros 01800-123-2462. Te esperamos. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, para todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, la Crucecita, Bahías de Guadalupe, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com o comunícate con nosotros 01800-123-2462. Te esperamos. Bueno, pues bienvenidos a todo el turismo nacional e internacional que en el marco de las fiestas de Guelaguetza han venido a esta gran reserva cultural de México que es Oaxaca. Aquí se respira cultura eh, y lleve, se van a llevar en el corazón y en el alma un trozo de sabor, un trozo de olor y de color de Oaxaca. Y bueno, una parada infaltable para quienes visitan Oaxaca es venir a las instalaciones del Museo del Mezcal de Oaxaca. Si vienen a Oaxaca y no vienen al Museo del Mezcal y no prueban alguna de las 7000 botellas que aquí están exhibidas, pues van a dejar de haber sentido una parte muy importante de, esta, eh, de este caminar en la cultura de Oaxaca. Y bueno, aquí están las instalaciones del Museo del Mezcal de Oaxaca en San Francisco Tutla. Estamos en la, en la carretera que va rumbo al Tule. Llegando al monumento a, a Juárez, se toma la carretera que va para Guayapán y bueno, en conocido hotel eh, que está adelantito, a mano derecha, a tres cuadras, ahí estamos. Bueno, nuestras redes sociales son Casa eh, Zárate, Mezcales Finos y el Museo del Mezcal de Oaxaca en Facebook. También estamos en Instagram y estamos al 951-226-7515. Ah, les enviamos por WhatsApp eh, la ubicación vía Google Maps y van a llegar a un lugar mágico donde el paladar y el olfato se les va a llenar de la bebida emblemática de Oaxaca que es el mezcal. Aquí serán bienvenidos y aquí estamos para servirles.
Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó. <risa>